ഹലോ ഗൈസ് ഇതാണ് ചാലിയാർപ്പുഴ ആ മലൻ്റെ മേലെ നിന്നാണ് ഇത് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ഈ സാധനം ഉണ്ടല്ല ഇതിൻ്റെ തീരത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു അനുഭൂതിയാണ് പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ആഗസ്റ്റ് എട്ടിന് മൂപ്പര് കുറച്ച് രോഷത്തിലായി അന്ന് കുറേ മരങ്ങളും കല്ലും മറ്റതും മറിച്ചതും ഒക്കെ തകർത്ത് തരിപ്പണാക്കിയിട്ട് മൂപ്പരൊരു വരവട് വന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് കണ്ടോ വളരെ കൂളായി മൂപ്പരിങ്ങനെ ഒഴുകാണ് ഈ പുഴക്ക് ഒരുപാട് കഥകൾ പറയാനുണ്ട് ഈ പുഴയുടെ തീരത്തിരിക്കുന്നവർക്കും കുറേ കഥകൾ പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ന് ജാവ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ പുഴയെ പോലെ തന്നെ ജീവിതത്തെ ഒരു നല്ല ഒഴുക്കായി കാണുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ നിലമ്പൂര് പോത്തുകല്ലിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ചാലിയാറിൻ്റെ തീരത്താണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇരിക്കുന്നത് ഈ പുഴയോട് ചാരിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഉമ്മലി താത്താൻ്റെ വീടുള്ളത് ഉമ്മലി താത്താൻ്റെ ജീവിതകഥ ഒരു അത്ഭുതമാണ് പത്ത് പതിനാല് വർഷമായിട്ട് ക്യാൻസറിനോട് പടവെട്ടി ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അവർ നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് അവരുടെ ദൈനികഥയോ മറ്റൊന്നുമല്ല മറിച്ച് അർബുദം എന്ന രോഗം നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോഴേക്കും പേടിയാണ് അത് ഉള്ളവർക്കും അത് ഇതിനെ കുറിച്ച് പേടിക്കുന്നവർക്കുമെല്ലാം അതൊന്നുമല്ല ഇതിനെ സധൈര്യം നേരിടണം അതാണ് വേണ്ടത് എന്ന് കാണിച്ചു തരുന്ന ഉമ്മുരു താത്താനെ കുറിച്ചാണ് ജാവ ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് വളരെ കയറാണ് അവനെ താത്താന്റെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചിട്ട് ഭയങ്കര അത്ഭുതകരമായിട്ടാണ് കേട്ടപ്പോ തോന്നിയത് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവങ്ങൾ എന്തൊക്കെ പറയാന് എനിക്കൊരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ഞാൻ പതിനാല് വർഷമായിട്ട് ഇതിനെ പറ്റി തരണം ചെയ്യണ ആളാണ് എനിക്ക് വെള്ളം കുടിച്ചാണ് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് മറ്റൊരു സാധനം എനിക്ക് കഴിക്കാൻ കഴിയില്ല വിശപ്പ് എന്താണ് എനിക്കറിയില്ല പതിനാല് വർഷത്തിൽ എനിക്ക് മൂന്ന് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞു അതൊന്ന് ഇ എം എസ് എന്നാണ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തത് അത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ദിവസം ഇ എം എസിൽ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് കടന്നു ഇരുപതാമത്തെ ദിവസം അവർ എന്നോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റേഡിയേഷനും കീമോ വേണം അതെവിടെ സൗകര്യപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് പോയി നിങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സൗകര്യം മെഡിക്കൽ കോളേജിലാണ് ഞങ്ങൾ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് ഇവിടുന്ന് പോയി പോയപ്പം ഞങ്ങളെ കയ്യിൽ ആകെ എണ്ണായിരം രൂപയുള്ളായിരുന്നു സുഗതൻ സാറിൻ്റെ വണ്ടി ഞങ്ങൾക്ക് തന്നു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ വണ്ടിയിലാണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് പൈസ തികയില്ല അതിൽ ഇവിടെ നിന്ന് വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് പൈസ വീണ്ടും ബസ്സുകാരി എടുത്ത് കൊടുത്ത് വിട്ടിട്ടാണ് റേഡിയേഷൻ ചെയ്യണത് അന്ന് റേഡിയേഷനത്തിന് അവർ ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഞങ്ങൾ കൊടുത്ത അവിടുന്ന് രണ്ടെണ്ണം ഞങ്ങൾ അവർ ചെയ്തു മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഗൾ തിരുവനന്തപുരത്തേക്കാണ് പോയത് പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പൈസയും കഴിയൊന്നുമില്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് വിളിച്ച് ബുക്ക് ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് റേഡിയേഷൻ ഇരുപത്തെട്ട് കീമോ ചെയ്തു ഇരു മുപ്പത് റേഡിയേഷനും ചെയ്തു അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ മൂന്ന് മാസം തിരുവനന്തപുരത്ത് ആശുപത്രിയിൽ പുറത്ത് റൂം എടുത്തിട്ട് അവിടെ നിന്നു അവിടെ നിന്നാണ് എൻ്റെ ജീവിതകഥ ഇങ്ങനെ ഈ ഇത്രയും വർഷം എന്ന് കണ്ടു പോയത് വെള്ളം ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല പോട്ടീം പൗഡറാണ് ഞാൻ കുടിക്കണത് പോട്ടീം പൗഡർ വേറെ ഡോക്ടർ മഞ്ചേരിയിലൂടെ സിംന ഹാസ്മി എന്ന് പറഞ്ഞ ഡോക്ടർ പ്രളയത്തിൽ എനിക്ക് ആറ് ബോട്ടിൽ പോട്ടീം പൗഡർ തന്നു അത് ഞാൻ എനിക്ക് ക്ഷീണം വരുമ്പോൾ ഞാൻ കലക്കി കുടിക്കും പിന്നെ അപ്പൊ ഈ അർബുദം എന്നുള്ള രോഗങ്ങളിൽ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് എനിക്ക് എന്നൊരു പനി വരും പനി വരുമ്പോൾ എൻ്റെ ശരീരം ഇങ്ങനെ ക്ഷീണിച്ച് ക്ഷീണിച്ച് വന്നപ്പോൾ ഞാനൊരു ചെറിയൊരു കയറെടുത്തിട്ട് എൻ്റെ ശരി കഴി അളന്നു എന്നിട്ട് അവിടെ കെട്ടിടും പിറ്റേന്ന് പിന്നെ ഞാൻ അളക്കും അപ്പോൾ പിന്നെ അതിൽ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ ഞാൻ പൊത്തുകല്ലിൽ അണ്ണ ഡോക്ടർ എടുത്ത് ചെന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ എരിച്ചിലാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മൂപ്പര് എനിക്ക് ഇഞ്ചക്ഷൻ വെച്ചു അങ്ങനെ പത്ത് ഇഞ്ചക്ഷൻ വെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു രക്തത്തിൻ്റെ വെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു രക്തത്തിൻ്റെ വെച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി ഇന്നെ പരീക്ഷിക്കണ്ട എനിക്ക് ടെസ്റ്റ് തന്നാൽ മതി ഞാൻ പറഞ്ഞ ടെസ്റ്റാണ് ഡോക്ടർ തന്നത് അത് ഇ എം എസ്ക്കാണ് തന്നത് പെരുന്തൽമണ്ണ ഇ എം എസ്ക്കാണ് തന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് അവർ സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ രോഗം തിരിച്ചറിയുന്നത് ഞാൻ ഒറ്റക്ക പോയത് ഞാൻ ഒറ്റക്ക് പോയി അവിടെ നിന്ന് റിസൾട്ടും കൊണ്ട് ഇവിടെ വന്നപ്പം എൻ്റെ ഭർത്താവ് എന്നോട് ചോദിച്ചു എന്താണ് അസുഖം എനിക്ക് ക്യാൻസർ ആണ
പിന്നെ എൻ്റെ കുട്ടികളും ഭർത്താവും ലോൺ എടുത്തു ആ ലോണിനാണ് എനിക്ക് ജപ്തി വന്നത് അവിടുന്ന് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോയത് ഇ എം എസ് എന്ന് അവിടെ അറുപത്തി വയറ്റിനാണ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് ഓപ്പറേഷൻ പിന്നെ ആ മാസത്തിലാണ് എനിക്ക് അസുഖം അത് ഫുള്ളും കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അത് കാരണമാണ് എനിക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കഴിച്ചില്ല അല്ല വെള്ളം കുടിക്കും പിന്നെ എനിക്ക് ക്ഷീണം വരുമ്പോൾ കഞ്ഞി വെള്ളം കുടിക്കും പച്ചക്കറി തിളപ്പിച്ച വെള്ളം കുടിക്കും പിന്നെ പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ അത് ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ കൂടുതൽ കഴിച്ചാൽ എനിക്ക് കുഞ്ഞാനൊന്നും പറ്റൂല എന്റെ മൂക്കിൽ കൂടെ വെള്ളം വരും വിഷപ്പറിയില്ല ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു വിറയിൽ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്ക് വിഷക്ക് വേണമെന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഉളുപ്പ് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കും അത് ഒരു ഗ്ലാസ് കുടിക്കും രാവിലെ ഞാൻ രാത്രിയിൽ എനിക്ക് ഉറക്കം കമ്മിയാണ് അപ്പോഴൊക്കെ എണീച്ചിരുന്നിട്ട് ഈ വെള്ളം ഇങ്ങനെ കട്ടൻ ചായ തിളപ്പിച്ചിട്ട് എടുത്തു വെക്കും അത് ഇങ്ങനെ കുടിച്ചിരിക്കും ഒരു അര മണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ ഞാൻ ഉറങ്ങുള്ളൂ പിന്നെ കണ്ണ് അടഞ്ഞിങ്ങനെ വരുമ്പോ പൗഡർ കലക്കി കുടിക്കും അങ്ങനെ അതിൽ അറുപത്തി രണ്ടായിരം ഉറുപ്യ ഇ എം എസിൽ കൊടുത്തു ഓപ്പറേഷത്തിന് പിന്നെ ഞങ്ങളെ കയ്യിൽ പൈസ അല്ല പിന്നെ കീമോ ചെയ്യാനും റേഡിയേഷൻ ചെയ്യാനും അവര് പോകാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഈ എട്ടായിരം ഉറുപ്പ്യ കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പോണത് അവിടെ ചെന്നപ്പോ ഈ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ ഇതിന് വേണം ഈ മോയ്ക്ക് വേണം റേഡിയേഷന് നാനൂറ് റുപ്യം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു ആ പൈസ എല്ലായിട്ട് വീണ്ടും ഇടക്ക് വിളിച്ച് പറഞ്ഞ പൈസ ബസ്സുകാർ എടുത്ത് കൊടുത്ത് അയച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് രണ്ടെണ്ണം ചെയ്തത് പിന്നെ ഞങ്ങൾ പോയത് തിരുവനന്തപുരത്താണ് അവിടെ മൂന്ന് മാസം പുറത്ത് റൂം എടുത്ത് നിന്നു അപ്പൊ കുടുംബക്കാരെല്ലാരും സഹായിച്ചും കാണും കുട്ടികളും തയ്യില് ലോൺ എടുത്തു പോത്ത് നെട്ടിക്കൊള്ളാം സാരനെ വേങ്ങുന്ന് ആ ലോണിന് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കഴിഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് ജപ്തി വന്നിട്ട് മാധ്യമത്തിക്കാർ കൊടുത്തിട്ട് മാധ്യമത്തിൽ പേപ്പറിലിട്ടിട്ട് ബിസ്മി എന്ന് പറഞ്ഞ സംഘടനക്കാരാണ് എന്റെ പൈസ തീർത്തത് അവരടച്ചു അവരെന്നെ മാസത്തിൽ സഹായിക്കണുണ്ട് എനിക്ക് രണ്ടായിരം രൂപ വെച്ച് മരുന്നിനെ തരും ഇപ്പൊ ഈ കൊറോണ വന്നതിന്റെ ശേഷം തന്നിട്ടില്ല അതിന് മുന്നേ പേടി തുറക്കലില്ല അതിലൊരു സാധനം അല്ല തുറക്കണമെങ്കിൽ സാധനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയിട്ട് വേണം റോഡിന്റെ വക്കത്ത് കൊറോണ ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റൂല തുറക്കലില്ല സ്കൂൾ കുട്ടികളൊന്നുമില്ല എന്റെ പേരിൽ വരക്കല ക്ഷീണാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് ഈ പിത്തസഞ്ചിക്ക് ഓപ്പറേഷൻ വേണമെന്നാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് പറഞ്ഞേക്കണത് അപ്പൊ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇപ്പൊ നടന്നാണ് നിങ്ങളെ കയ്യിലത്ത് വന്നത് ഇനി ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്താൽ ഞാൻ നീന്തി വരേണ്ടി വന്നാൽ എനിക്ക് ഓപ്പറേഷൻ വേണ്ട മരുന്ന് തന്നാൽ മതി കാരണം അതിനില്ല മരുന്ന് കോഴിക്കോട്ടത്തെ ഡോക്ടർ നിലമ്പൂർ വരുന്നുണ്ട് അയാൾ എനിക്ക് തരുന്നു ഇപ്പൊ ഈ ക്യാൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞ അസുഖം നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ പേടിയാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഈ അസുഖം ഉള്ളവരോട് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ക്യാൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞ അസുഖത്തിന് ആരും പേടിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല പേടിച്ചാല് നമ്മള് പച്ചക്കറിക്ക് വളം ചെയ്യണ മാതിരി അലിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യുള്ളൂ ധൈര്യത്തിൽ നിന്നാൽ ഒരു കുഴപ്പം ആർക്കും സംഭവിക്കൂല ഒരു രണ്ടു ദിവസം നമ്മൾ മരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും തരണം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നാല് ദിവസം നമുക്ക് ജീവിക്കാം ആ ധൈര്യത്തിലാണ് ഞാൻ ജീവിക്കണമെന്ന് ആ ധൈര്യത്തിലാണ് ഞാൻ ക്യാൻസർ രോഗികളുടെ അടുത്ത് പോകല് ഓലോട് കാര്യങ്ങൾ പറയല് ഞാൻ ഓലോട് പറഞ്ഞ ഞാൻ വെള്ളം കുടിച്ചാണ് ജീവിക്കണത് അപ്പൊ മരണത്തിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം ഉണ്ടാവും മരിക്കാന് ആ കാരണത്താൽ നമ്മൾ മരിക്കുള്ളൂ രോഗം വന്നുകളില് നമ്മൾ മരിക്കൂല എന്ന് ഞാൻ ക്യാൻസർ രോഗികളോട് പറയലുണ്ട് പിന്നെ ആർ സി സിയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒ പി യിലെ ഡോക്ടർമാർക്കൊക്കെ എന്നെ വലിയ കാര്യമാണ് ഞാൻ അവരോട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചോദിച്ചറിയും എന്താണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് ഞാൻ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവരെന്നോട് നീറ്റായിട്ട് പെരുമാറിയിട്ട് അവർ പറയും ഒരു വീടും പേടിക്കണം ഈ ധൈര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെത്തേക്ക് വന്നാൽ മതി എന്നാണ് ആർ സി സി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഡാ ഡോക്ടർമാരാണ് പറയുന്നത് ആ ഡോക്ടർമാരോട് ഞാൻ ചോദിക്കും ഞാൻ മാത്രം ഉള്ളതല്ല എങ്ങനെ ക്ഷീണിതാ മറ്റുള്ളവർക്കൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ലല്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ പറയും അത് താത്ത എല്ലാവർക്കും നെഞ്ചിന് അസുഖം വന്നോലൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വയറലാണ് നിങ്ങളെ കുടല് ചുങ്ങി പോയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആകണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും വെള്ളം കുടിച്ച് ഈ കുടലിനെ നിവർത്തി നിർത്തണം എന്ന് അവരിനോട് പറഞ്ഞു
ചോറ് ഒഴിവാക്കിട്ട് അതിന്റെ വെള്ളം കൂടുതൽ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് കുടിക്കും അറിയില്ല ഞാൻ എല്ലാ ഭക്ഷണം എന്റെ കുട്ടികൾക്കും ഇനി നാട്ടുകാര് പറഞ്ഞാൽ അവർക്കൊക്കെ ഞാൻ ബിരിയാണി നെയ്ച്ചോറ് എല്ലാം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാൻ കഴിയും ചായ കട പോത്ത് ഇല്ല അവിടെ ഭക്ഷണം അതിൽ എല്ലാം എല്ലാ വിഭവങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് അത് ഞാൻ ഒറ്റക്ക ഉണ്ടാക്കി ഭർത്താവ് മരിച്ചിട്ട് മൂന്ന് വർഷം ഞാൻ ചായ നാല് വർഷം ഞാൻ ചായ കട നടത്തും രാവിലെ ഞാൻ നാല് മണിക്കൂർ എണീറ്റ് പോകും നടന്നു പോകും ഇപ്പോ ഒരു ഒരു കിലോ ഒന്നര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് അവിടെ പോത്തില് പോയിട്ട് ഞാനാണ് പൊറോട്ടക്ക് മാവ് കൊയ്ക്കലും പൊറോട്ട ആ പൊറോട്ട ചുടലും പിന്നെ ദോശ ഉണ്ടാക്കും ചോറ് ഉണ്ടാക്കും അതിക്കില്ല കറികളൊക്കെ ഞാനാണ് ഉണ്ടാക്കുക ആ മീന് വാങ്ങി എനിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോ എനിക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ സർദിക്കാൻ പറ്റും അത് ഞാൻ രുചി ഉണ്ടോ എന്നില്ല എനിക്ക് വാസന കേൾക്കുമ്പോൾ അറിയാം മനസ്സിലാവും ഇതിൽ ഇത്ര ഇന്ന പോരായ്മ ഉണ്ട് എന്നില്ല എനിക്ക് മനസ്സിലാവും ബിരിയാണി നെയ്ച്ചോറ് സാദാ ചോറ് പുട്ട് വെള്ളപ്പം പൊറോട്ട എണ്ണ കടിപ്പായം പൊരി ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു ഭർത്താവ് മരിച്ചിട്ടും പണിക്കാരും ഇല്ലാതെ ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നു പിന്നെ എനിക്ക് ക്ഷീണം തോന്നിയപ്പോ വേങ്കേരി കട ഒഴിവാക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് വേങ്കേരി ഇന്നെ അവിടുന്ന് പറിച്ചിടുന്ന മാതിരി പതിനെട്ട് വർഷം അവിടെ കട നടത്തിയിട്ട് ഒരു സഹായം ചെയ്യാ തന്നെ ഓല അവിടെ നിന്ന് ഇറക്കിയിട്ട് വേങ്ക പൊത്തല്ലി വേങ്ക വാടക വാടക കൊടുത്തിരുന്നു ഇരുപത് രൂപ എനിക്ക് ദിവസത്തിന് വാടക അത് മാസം മാസം ഞാൻ കൊടുത്തു ആ ഒഴിവാക്കി തരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് സാധനം പൊറുക്കി കൊണ്ടുപോകാൻ എന്റെ കയ്യിൽ പൈസ അല്ല എന്നെ സഹായിക്കണം ഒരു സഹായിക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഈ സാധനമെല്ലാം തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇവിടെ സ്റ്റോക്ക് വെച്ചേക്കാണ് പാത്രങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ വേറെ ആ വേറെ സംഘടന ചുങ്കത്ര പാലേറ്റീവിന്റെ സംഘടനയാണ് എനിക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു പെട്ടിക്കഴ അയിമ്പ് അവര് പൈസ സാധനം ഇറക്കി തന്നു ആ നാപ്പത്തി രണ്ടായിരം രൂപക്ക് കടയിട്ട് വന്നു അത് ആറു മാസം അല്ലായി ആറു അല്ലായി ഹോട്ടല് പതിനെട്ട് വർഷം നടത്തിയിരുന്നു ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും പിന്നെ ഭർത്താവ് മരിച്ചിട്ട് നാല് വർഷം ഒറ്റയ്ക്കാണ് സംഘടിപ്പിച്ചത് എന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഇല്ലെ എല്ലാരും തന്നു അത് തികയാതെ വന്നപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ ലോൺ എടുത്തത് ഒന്നര ലക്ഷം റുപ്യ ലോൺ എടുത്തു അത് പതിനാല് വർഷമായി ലോൺ എടുത്തിട്ട് ആ ലോൺ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കട ഉണ്ടായിരുന്നു പൂത്തേലി ബാങ്കിന്റെ ചൂട്ടില് അവിടെ ഞാനും എന്റെ ഭർത്താവും കട ചെയ്തിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഭർത്താവ് ചായക്കട അതില് ഭർത്താവിന് അറ്റാക്ക് വന്നു മരിച്ചു അത് ഒമ്പത് വർഷമായി മൂപ്പര് മരിച്ചു എനിക്ക് നാല് മക്കളുണ്ട് മൂന്നാണും ഒരു പെണ്ണും സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഇല്ലോ ആരും ഇല്ല എന്നാലും അവരിന്നെ സംരക്ഷിക്കലുണ്ട് ചെറിയ മോന് ഞാനും ആണ് എന്റെ വീട്ടിൽ നിക്കണത് പോകും ഗൾഫ് പോയിട്ട് ആക്സിഡന്റ് പറ്റി ഒമ്പത് വർഷ മാസമായിട്ട് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പോരാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് അത് നിക്കാണ് പണിയൊന്നുമില്ല ആ ഗൾഫിൽ ആ കുണുങ്ങി കിടക്കും പിന്നെ കടപ്പ് മുറിയും പൊളിയൊക്കെ മാറിയിരിക്കണം പോരാൻ കടലാസ് രേഖയൊന്നും കൊടുക്കുക അറബി സ്ഥലത്ത് ഇല്ലാത്തതിന്റെ പേരില് അങ്ങോട്ട് വിടാം പോരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ട് അപ്പൊ കിടക്കാണ് ഈ കൊറോണ കാരണം പോരാൻ പറ്റാതെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ വ്യക്തിക്ക് ഇന്നെ വന്നപ്പ എനിക്ക് കാർഷിക വികസന ബാങ്ക് ഇടക്കര അപ്പൊ വന്നപ്പ അന്ന് ഇവിടെ പോത്തുകല്ലില് പഞ്ചായത്തിലെ ഒരു ബോട്ട് നടക്കിയിരുന്നു അത് അറിഞ്ഞിട്ട് ലീഗുകാര് വന്നു പാർട്ടിക്കാര് അല്ല മറ്റേ പാർട്ടിക്കാരും വന്നു അങ്ങനെ വന്ന് ബാങ്കുകാരെ അവര് തിരിച്ചു വിട്ടു തിരിച്ചു വിട്ടിയ ശേഷമാണ് ഈ പത്രത്തിലൊക്കെ ഈ വിവരം അറിഞ്ഞിട്ട് ബിസ്ലിക്കാര് എന്നെ അന്വേഷിച്ച് വന്നു ആളെ പേര് പറയണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് ഒരു ഇടക്കര വന്ന് ഓല എന്നെ ഇവിടുന്ന് വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ഈ ഒന്നര ഒന്ന് എഴുപത് ബിസ്ലിക്കാരാണ് പൈസ വാങ്ങണം ഞങ്ങളിവിടെ അളക്കും ഞങ്ങളിവിടെ ജപ്തി ചെയ്യും ഞങ്ങൾ ഈ മുൻവസ്തു ഇല്ല സ്ഥലം കിട്ടിയാ മതി വേറെ ഒന്നും വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്നെ നെട്ടിച്ചാനാണ് അവര് വന്നത് ആ അത് അറിയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ക്യാൻസർ രോഗിയാണ് എനിക്ക് കടന്ന് മരിക്കാനുള്ള രേടാണ് അത് നിങ്ങൾ ഇന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എനിക്ക് ഇതിന്ന് ഇറങ്ങാൻ പറ്റൂല എന്ന് ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് അതൊന്നും അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞു പിന്നെ അപ്പൊ ഈ വ്യക്തിക്കൊക്കെ വരുന്നതിന്റെ മുന്നെയാണ് എനിക്ക് ആ കട ചുങ്കത്ര പാലേറ്റീവിന്റെ ഇതിൽ
കുട്ടികൾക്കില്ല ബിസ്ക്കറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കും പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് മണിക്ക് കിട്ടും എനിക്ക് അത് കിട്ടിയാൽ മതി എനിക്ക് ഭക്ഷണം വേണ്ട എന്റെ വെള്ളത്തിന് ഇല്ലത് കിട്ടിയാൽ മതി അതിൽ കൂടുതലൊന്നും എനിക്ക് ആഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ കാലം വരെ ഞാൻ ജീവിച്ചിട്ട് എനിക്കൊരു സമ്പാദ്യമല്ല ഇപ്പൊ ഇപ്പോഴും പോകണ്ട ഇപ്പൊ ആഗസ്റ്റില് തിരുവനന്തപുരം ആ ആർ സി സിയിൽ മൂന്ന് മാസം ഞാൻ നിന്നിട്ടുണ്ട് പുറത്ത് റൂം എടുത്ത് നിന്നിട്ടുണ്ട് അവിടുന്നാണ് മുപ്പത് റേഡിയേഷനും ഇരുപത്തെട്ട് കീമോ എനിക്ക് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഇനി ആഗസ്റ്റിൽ എനിക്ക് പോകണം അതിപ്പോ ഈ കൊറോണ കാരണം പോകാനല്ല ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ആദ്യം ആദ്യമൊക്കെ എട്ട് ദിവസം പത്ത് ദിവസം പതിനഞ്ച് ദിവസം ആ അങ്ങനെ ഇടവിട്ടാണ് പോയിരുന്നത് പിന്നെ ഒരു മാസമായി പിന്നെ രണ്ട് മാസമായി പിന്നെ മൂന്ന് മാസമായി പിന്നെ നാല് മാസമായി പിന്നെ അഞ്ച് മാസമായി പിന്നെ ഒരു കൊല്ലമായി അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എനിക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ വീണ്ടും അവർ കീമോയിൻ്റെ ഗുളിക തന്നു അത് കുടിച്ചുങ്ങാണ്ട് പിന്നെയും അവരിങ്ങനെ ചെല്ലാൻ പറയും ചെല്ലിപ്പോൾ എനിക്ക് ആഗസ്റ്റിൽ പോകണം പോകണം പോയിട്ട് ഇപ്പം മൂന്ന് മാസമായി പോയിട്ട് പോകാൻ ട്രെയിനിന് എനിക്ക് പൈസ വേണം എൻ്റെ കൂടത്തിൽ ആ കൂട്ടത്തിൽ പോയിരുന്ന ആൾക്ക് വേണം അപ്പൊ ചിലപ്പോ മകം പോയിട്ടാണെങ്കിൽ മാന്റെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പെൻഷൻ കിട്ടണ പൈസ എന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവും എനിക്ക് ഭക്ഷണം വേണ്ട ഞാൻ ആ മരുന്നിന് വേണ്ടിട്ട് നീക്കി വെക്കലാണ് ആ പൈസയും കൊണ്ടാണ് മരുന്നിന് പോകല് അന്നത്തെ ദിവസം ഞങ്ങൾ രണ്ട് ദിവസം ഞങ്ങൾ എന്റെ ചെറിയ കടയിൽ പെട്ടിക്കടയിൽ കയറിയിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ ദിവസം വീണ്ടും വെള്ളം വന്നപ്പോൾ ഒരു മണിയാകുമ്പോ സുഗതമനും പാർട്ടിക്കാരും വന്നു അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് മാറണം എന്ന് പറഞ്ഞു അവര് ഞങ്ങളെ പൂത്തലില് പിന്നെ പള്ളിന്റെ അവിടെ അല്ലേ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ കൊണ്ടേക്ക് അവിടെ നിന്ന് മാറണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഹൈസ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഈ പുഴ ഇത്ര അടുത്തല്ലായിരുന്നു ആ അല്ലായിരുന്നു കുറച്ച് വിട്ടിരുന്നു ഇപ്പൊ ഈ കൊഴ പുഴ അങ്ങോട്ട് നീങ്ങി വന്നതാണ് ഈ പുഴ ഇടിഞ്ഞു പോയിട്ട് ഇത് ഈ മല മുയുമ്പം ഇങ്ങനെ മണ്ണ് വന്നതാണ് ആ മണ്ണ് വന്നിട്ട് അവിടെ കവളപ്പാറ ആ ഭാഗം പിന്നെ വയനാട് അവിടെ നിന്നൊക്കെ ഇത് പൊട്ടി ഒലിച്ചു വന്നിട്ടാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ അയക്കുന്നത് ഈ പുഴക്ക് ആ മണ്ണെല്ലാം ഇങ്ങനെ വന്നതാണ് ഒക്കെ വെള്ളത്തിൽ ഇല്ല ഈ പുഴ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിക്കാണ് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മറ്റൊത്തിരി അടുത്ത ആ പുഴയിൽ വെള്ളം കയറി എന്റെ വീട് പൊളിഞ്ഞു ആകെ നശിച്ചു ഞങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിൽ മാറി നിന്നു പിന്നെ താമസിക്കാൻ സ്ഥലമില്ലാതെ കടയിലായിരുന്നു ഞാൻ താമസിച്ചിരുന്നത് വീട് ആകെ തകർന്നു ഒരു ഭാഗം ഒന്നായിട്ട് തകർന്നു ഇപ്പൊ ഒരു മാസം ആ മരം വന്നു പിന്നെ തൊടുവിൽ മുഴുവൻ മരമായിരുന്നു ഒക്കെ ഒരു ഈ വിറക് കാണുന്ന മരമൊക്കെ വന്നതാണ് ഈ കാണുന്നതെല്ലാം വന്നതാ എന്നിട്ട് എന്റെ ഈ വീടിന്റെ കാട്ടിൽ നിന്ന് ഒലിച്ചു വന്നു ഈ വീടിന്റെ ഈ പകുതി ഭാഗം ഒന്നായിട്ട് പോയിരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ കെട്ടിയത് ഇപ്പൊ കെട്ടിയത് സർക്കാർ എനിക്ക് പൈസ തന്നു അല്ലാതെ ആര് ഒരു സഹായം ചെയ്ത് തന്നിട്ടില്ല സർക്കാർ തന്നപ്പോ അത് അയച്ചു വന്ന് പൊളിച്ച് കെട്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ ഞങ്ങള് അതിൽ ഇരിക്കണുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് പേടിച്ചിട്ടാണ് ഇരിക്കണത് ആ പേടിയാണ് പേടിയാണ് അപ്പൊ എപ്പോഴും ഏത് സമയത്ത് ഇവിടുന്ന് പോകേണ്ടി വരും നേരിട്ടാണ് ഇരിക്കണത്